السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اور چینل میں ہوں آپ کا ہاسٹ عمر آپ دیکھ رہے ہیں بھی پروڈکشن کا ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو ویڈیو آج ہم آپ کے لے کر آئے ہیں وہ پھر سے ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک نئی گاڑی کے بارے میں جو کہ جس کا نام ہے زوٹے جی ون ہنڈریڈ اس گاڑی کے تمام فیچرز آپ سے ڈسکس کریں گے اس گاڑی کے پرائز آپ سے ڈسکس کریں گے اور جو اس گاڑی کے موجودہ کمپٹیٹرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پلس اس کی جو قیمت ہے نا گاڑی کی وہ کافی حد تک کم ہونے والی ہے اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے کسی سکیپ نہیں کرنی چین پہنے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی ملتی رہے ایک اور بات ہم لوگ منڈے ٹو فرائیڈے ریگولر اپنے چینل پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے اسی طرح کی مزید ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پلس آٹو مائل انڈسٹری کی کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ ہو اسے بھی باخبر رہ سکتے ہیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے زوٹے زی ون ہنڈریڈ اگر اس گاڑی کی بات کر لیجیے تو یہ آپ کو تقریباً آج سے دو سال پہلے بھی پاکستانی روڈز میں دیکھنے کو مل گئی تھی بٹ جو پہلے لانے والی کمپنی تھی پاکستان میں اس گاڑی کو وہ ایسا جس کو کنٹینیو نہیں کر سکی اور جو ان کا ایگریمنٹ تھا زوٹے کے ساتھ وہ کینسل ہو گیا تھا ڈیو ٹو سم ریزنس لیکن جو اب نئی کمپنی ہے جس کا نام ہے ٹاپ سن وہ ان کا ایک مکمل ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے زوٹے کے ساتھ اور یہ پاکستان میں انہوں نے ری لانچ کی ہے جہاں تک بات کر لیجیے اس گاڑی کی اور اس گاڑی کی کمپٹیٹرز کی تو وہ آپ کو لوکل مارکیٹ میں اگر سب سے پہلے بات کر لیجیے تو سب سے بڑی تعداد آپ کو ملے گی سزوکی گاڑیوں کی پہلی گاڑی اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو وہ آپ کو سزوکی کلٹس مل جائے گی دونوں جنریشن پہلے والی بھی اور ابھی والی دونوں جنریشن اس گاڑی کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی دوسری گاڑی آپ کو اگر بات کر لیجیے تو وہ ہے گی پنکان ٹو اگر تیسری گاڑی کی بات کر لیجیے اور وہ ہے آپ کو سزوکی جو ویگنار ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ایپل ٹو ایپل کمپیرزن مکمل کمپیرزن اس کا سزوکی ویگنار کے ساتھ بنتا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو اس تمام بتاتا ہوں اگر گاڑی کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی لکس کی تو گاڑی کی لکس آپ کہہ لیں کہ کافی خوبصورت بھی ہیں کسی کو کافی خوبصورت لگے گی اور کافی کسی کو یہ کوئی اگلی ٹائپ لگے گی گاڑی کی اگر فرنٹ لک کی بات کر لیجیے تو گاڑی کی فرنٹ لک کافی خوبصورت ہے اور کافی ایک چوڑی لک آپ کو پرووائڈ کرتی ہے آپ کو تقریباً یہ ورٹس کے ٹائپ کی گاڑی لگے گی بات کر لیتے ہیں اگر اس کے فرنٹ لک کی تو فرنٹ لک میں آپ کو جو اس کے ہیڈ لیمپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں جو اس کے ہیڈ لیمپ اس میں آپ کو ڈی آر ایل بھی نہیں ملے گی اور اس میں آپ کو پروجیکٹ پروجیکشن ہیڈ لیمپ کا بھی آپشن نہیں ملے گا جہاں تک ڈی آر ایل کی بات کر لیجیے تو وہ ایک سے ایسے جو سستی آنے والی گاڑی ہے کہ پرنس پرل اس میں بھی آپ کو آپشن مل جاتی ہے بٹ اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی اس میں جو اس کی ہیڈ لیمپ ہے وہ آپ کو اسموکی تھیم کے ساتھ مل جائیں گی اور اندر اس میں جو فنکشن ہے وہ آپ کو ہیلوجن ہیڈ لیمپس کا مل جائے گا گاڑی کے اگر نیچے والے بمپر کی بات کر لیجیے تو بمپر کافی خوبصورت ہے لیکن اس میں جو فوگ لیمپس کی جگہ ہے وہ تو دیکھ گئی ہے بٹ آپ کو فوگ لیمپس اپنی طرف سے آفٹر مارکیٹ لگوانی پڑیں گی کمپنی کی طرف سے آپ کو لگی لگائی ہوئی نہیں ملتی اوور آل گاڑی کا فرنٹ لک کافی خوبصورت ہے اگر گاڑی کی سائڈ لک کی بات کر لیجیے تو وہ ایک آپ کو ایوریج نظر آتا ہے جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ایک ہیچ بیک میں اور ایک ڈالے میں آپ کے پاس اتنا زیادہ گراؤنڈ نہیں ہوتا کھیلنے کے لیے ڈیزائن کے ساتھ تو آپ کو ایک لمٹ کے اندر ہی رہ کے اس گاڑی کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے گاڑی کا جو سائڈ ریویو ہے وہ ایک نارمل ایوریج ہے گاڑی کے اگر فرنٹ فینڈر کی بات کر لیجیے تو اس میں آپ کو ایک عدد انڈیکیٹر لگا ہوا مل جاتا ہے گاڑی کا جو سائڈ ویو میررز ہیں وہ پلین ہے کہ اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی انڈیکیٹر لگا ہوا نہیں ملتا اوور آل جو گاڑی کی جو سائڈ لک ہے اس میں آپ کو کسی قسم کا کرو وغیرہ بھی نظر دیکھنے کو نہیں ملتا اور کسی قسم کی لائن وغیرہ بھی بالکل ایک پلین سا اس کا سائڈ لک ہے گاڑی کی اگر بیک لک پہ آ کے دیکھ لیجیے تو گاڑی کا بیک لک آپ کہہ لیں کہ کافی ایک ایک ایوریج سا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کا جو بیک لک ہے اس کو کافی حد تک کور کیا ہوا ہے اس کے بیک بمپر نے جو اس کا بیک بمپر ہے وہ کافی چوڑا اور آپ کہہ لیں کہ بڑا اس کا بیک بمپر ہے نیچے سے بات اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بیک کی تو بیک بمپر میں آپ کو نیچے لگے ہوئے مل جائیں گے اس کے ریفلیکٹر اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا اس کا بمپر کافی بڑا ہے اس کے آدھی اس کی بیک بیک بمپر نے ہی کور کی ہوئی ہے گاڑی کی اگر بیک اسکرین کی بات کر لیجیے تو بیک اسکرین کا جو سائز ہے اگین وہ کافی حد تک چھوٹا آپ کو نظر مل جائے گا اور ایک اور بات جو اس میں مسنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی وہ اس کا بیک وائپر ہے جو کہ آپ کو لوکل پاکستانی گاڑیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن جاپنیز گاڑیوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس گاڑی میں بھی آپ کو بیک وائپر دیکھنے کو لیے نہیں مل رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا
گورنمنٹ کا انتظار ہے جیسے وہ ہمارے جو وہ پاس آؤٹ کرتی ہیں تو ہم اپنی وہ تمام گاڑیاں بھی منگوا لیں گے تو اور جو ہم تک الیکٹریکل ویکلس کی بات کر لیجیے تو وہ ان کی جو شیپ ہے وہ تمام بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ زوٹی زی ون کے ساتھ جیسی ہی سیم ہونے والی ہے بٹ اس میں انجن کی جگہ الیکٹریکل بیٹریز ہوں گی اور باقی ایسا جس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونے والا اب آ جاتے ہیں گاڑی کے اگر وارنٹی کی طرف تو گاڑی کی وارنٹی آپ کو کافی انٹرسٹنگ اور کافی اچھی مل جاتی ہے جہاں تک اس کی وہ بات کر لیجیے وارنٹی کی تو آپ کو پچاس ہزار اس کلو میٹرز کی وارنٹی مل جاتی ہے اور دو 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 سال کی وارنٹی مل جاتی ہے ان دونوں چیزوں میں سے دو چیز پہلے آ گئی وہ آپ اپنی جو گارنٹی ہے وہ اس کو کلیم کر سکتے ہیں ایک اور بات اگر بات کر کر لیجیے تو یہ آپ کو اس میں ایک اور ایڈوانٹیج مل جائے گا وہ ہے اس میں کہ آپ پچیس ہزار کلو میٹر تک اپنی گاڑی کو چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ اگر گاڑی کی ایک اور بات کر لیجیے مینٹیننس ہی کی تو گاڑی کی جو آپ کو ریگولر مینٹیننس ہے آئل چینج اور فلٹر وغیرہ تو وہ آپ کو سزوکی کی گاڑیوں میں جو آپ کرواتے ہیں ویگنار وغیرہ میں آپ اس کے پارٹس بھی لگا سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے جہاں تک پھر ایک اور اس کی بات نکلتی ہے کہ جو اس کی ریگولر مینٹیننس ہے وہ اتنی ایسچ مہنگی نہیں ہے اور وہ آپ کو ایک اکنامیکل پرائز میں ہی کروا سکتے ہیں اور جہاں تک اس کے پارٹس وغیرہ کی بات کر لیجیے تو جو اس کے کمپنی ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے تمام پارٹس پاکستان میں اویلیبل ہیں ان کی تھری ایس ڈیلر سے آپ لے سکتی ہیں پلس جو ان کے پرائز ہے وہ کافی تھا حد تک اکنامیکل ہیں اور وہ آپ کو ایک اچھی قیمت میں مل جائیں گے اگر ویگنار سے اس کے پرائز کافی حد تک کم ہے یہ کمپنی کا کہنا ہے اب بات کر لیتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی جیسے کہ میں نے بھی پہلے بھی بتایا تو گاڑی کا انٹیریئر آپ کو کافی زیادہ جو گاڑیاں ہیں ان کا ملا جلا رد عمل لگے گا آپ کو سب سے زیادہ ریزمبل کرتی ہوئی گاڑی کا انٹیریئر نظر آئے گا پاسوں کے ساتھ اور اسی طرح کی مزید سکی آٹو کے ساتھ بھی کافی حد تک گاڑی کا جو انٹیریئر وہ ٹاچ دیتے گاڑی کا انٹیریئر آپ کو ٹو ٹون کلرز میں مل جائے گا بیج اور براؤن کلر میں انٹیریئر کی جو لک ہے وہ آپ کو ایک جیپنیز گاڑی کی طرح ہی لگے گی گاڑی کے اگر فیچرز کی بات کر لیجیے تو اس میں گاڑی میں آپ کو اے بی ایس بھی نہیں ملے گا اور جہاں تک ایئر بیگس بھی میں ہیں وہ آپ کو ایئر بیگس بھی اس گاڑی میں مسنگ نظر آئیں گے جو کہ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس میں یہ دونوں چیزیں بھی ایڈ آن کر دیں گے جب یہ گاڑی پاکستان میں لوکلی مینوفیکچرڈ ہونے لگ جائے گی تو ہم لوگ اے بی ایس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جو ایئر بیگس ہیں وہ بھی اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں گاڑی کے اگر انٹیریئر کی تو انٹیریئر کی اگر اسپیڈو میٹر کی بات کر لیجیے تو اس میں آپ کو اینالاگ اسپیڈو میٹر مل جائے گا نیچے آپ کو اس میں ایک ڈیجیٹل اسکرین مل جائے گی جس میں آپ کو اس کا آر پی ایم گیج اور اس کی فیول انڈیکیٹر مل جائے گا جہاں تک اس گاڑی کے ہیڈ یونٹ کی بات کر لیجیے تو ہیڈ یونٹ اس کا آپ کو اس کو ایسے نیو نہیں لگتا اور آپ کو دو ہزار پانچ یا چھ کی گاڑیوں کا ایک اولڈ اسکول لک دیتا ہے ایک اولڈ اسکول اس کا جو وہ ہے انفرٹینمنٹ سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کا اولڈ اسکول لگتا ہے اور کافی پرانا لگتا ہے جس کو آپ مزید یہ بڑھا سکتے بہتر کر سکتے ہیں اگین کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو ایل سی بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پلس جو اس کا گلف کمپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو کسی کسی سے ہم کا کور لگا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ آپ کو کھلا ہی ملے گا اور ایک جو کہ ایک اگین اس میں ایک عجیب سی بات آپ کو ہر کوئی اس چیز کا عادی نہیں ہوتا اور آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو مل جائے گی اور اگر گاڑی کے مزید فیچر کی بات کر لی جائے تو اس میں آپ کو چودہ انچ کے الوئرنس مل جائیں گے جو کہ ایک اچھی بات ہے گھڑی کی اگر قیمت کی بات کر لیجیے تو گاڑی کی قیمت ہونے والی ہے پندرہ لاکھ دس ہزار روپے یس یہ زیادہ ہیں اس گاڑی کے لیے بٹ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ یہ گاڑی ہمیں ہمیں کمپیٹ مطلب سی بی یونٹس ہم لوگ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ڈیو ٹو سے ہم مطلب اس کے جو ٹیکس وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے یہ گاڑی آپ ہمیں ایکسپینسو خود پڑ رہی ہے اس وجہ سے ہم آگے بھی ایکسپینسو ہی دے رہے ہیں لیکن جیسے یہ گاڑی پاکستان میں بننا تیار ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی تو ہم جو اس کی قیمت ہے وہ بھی کم کر دیں گے اور اس میں جو جو اس کے فیچرز ہیں وہ بھی بڑھا دیں گے لیکن گاڑی کے جو اوور آل لک ہے اور گاڑی کے جو ایک کہہ لیں کہ وہ آپ کو تمام فیچرز مل رہے ہیں جو کہ آپ کو ویگن آر میں ملتی ہیں تو گاڑی کی پرائز کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے اور زیادہ بھی ہے دونوں طرف آپ کو اس کو رکھ سکتے ہیں بٹ آنے والے دنوں میں اگر اس گاڑی کی پرائز کم ہوگی تو یہ گاڑی اپ پاکستانی مارکیٹ میں اپنا نام اور مقام بنا سکے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ